முதல் நன்றி நான் பெரிதும் மதிக்கிறேன் ப்ரெஸ் மீடியாவை நான் வணங்கிக்கிறேன் அடுத்து இப்படி ஒரு முத படத்தை மணிரத்ன சார் அறிமுகம் பண்ண ஒரு ப்ரொடியூசர் பகல் நிலவு படத்தின் மூலியமாக அறிமுகம் பண்ண ஒரு தயாரிப்பாளர் தியாகு சார் அவர் சாரெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஓகே பண்ண வைக்க முடியாது அவங்க பெரிய யூனிவர்சிட்டி அவங்க பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணவங்க சார்கிட்ட சொல்லி அவங்க மூலியமாக ஜெயம் கொண்டாடின எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தியாகு சாருக்கு என்றைக்குமே நான் மறக்க முடியாமல் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து மணிரத்தன் சார்கிட்ட நான் உதவி இயக்குனர் நான் மனோபால சார்கிட்ட அஸ்டண்டாக இருந்தேன் அப்போ மணிரத்தன் சார்கிட்ட என்னை உதவி இயக்குனராக சேர்த்து விட்ட ஆசினி மேம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வரும் நான் ஆசினி மேம் பார்த்தது வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்து வேறு ஒரு ஆங்கிள் எனக்கு கொடுத்தது ஸோ சுகாஷ்ணி மேடமுக்கு நன்றி நான் மணி சார்கிட்ட ஏதாவது நான் தப்பு பண்ணேன்னா அவங்க டென்ஷனாக ஆசினின்னு தான் சொல்லுவார் அவர் ஏன்னா அவர் தான் சேர்த்து விட்டுலாம் அவங்க அப்படி கோவப்படுவார் அவர் ஸோ அந்தளவுக்கு எம்எல்ஏ வந்த கோவத்தெல்லாம் மேம் சார் வந்து மேமை திட்டுவாங்க ஸோ ஆசினி மேமுக்கு நன்றி அண்டு வந்து பூமராங் பூமராங்கை பற்றி சொல்லணும்னா கடைக்குட்டி சிங்கத்துக்கு அப்புறம் விவசாயத்தை பற்றி ஒரு அழகாக சொன்ன ஒரு படம் கமர்ஷியலாக அதுக்குள்ளே எல்லா விஷயமும் அதில் இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது கடைக்குட்டி சிங்கம் நல்லா ஹிட் ஆனோன்னு ஸோ விவசாயத்துக்கு மேலே ஒரு மரியாதை இருக்குன்ற மாதிரி நூற்றி முப்பது கோடி கன்சியூமர் இருந்தும் நஷ்டத்தில் இயங்குற ஒரே தொழில் விவசாயம் தான் ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நாங்கள் ஒரு அழகாக விவாதிச்சுருக்கோம் மெச்சூர்டாக ரொம்ப அதிங்க பிரசிங்கித்தனமாக இல்லாமல் ஒரு டீசெண்டாக பண்ணியிருக்கோம் பூமராங் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச படமாக இருக்கும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா அதர்வாளர் சப்போர்ட் எனக்கு பெருசாக இருந்தது நாங்கள் காலையில் ஒரு பத்து ஷூட்டிங் நாங்கள் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மறுநாள் காலையில் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நாங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணியிருக்கோம் நிறைய நாட்கள் வந்து நான் ஸ்டெப்பாக ஷிஃப்டிங் ஷிஃப்டிங்லாம் போயிருக்கோம் அதுக்கெலாம் ஒரு ஹீரோவோட ஒத்துழைப்பு இல்லைனா முடிக்க முடியாது ஸோ முதல் நன்றி அதர்வாக்கு அப்புறமா வந்து என்னோடய டீமை பற்றி சொல்லணும் பிரசன்னா செல்வா இவங்க அதர்வா சொன்ன மாதிரி இவங்க இல்லைனா இந்த படத்தை முடிச்சிருக்க முடியாது அந்தளவுக்கு ஒத்துழைச்சாங்க அப்புறம் இங்கே வந்திருக்க விஐபியை பற்றி மிக பெருசாக சொல்லணும் சமுத்திரக்கணி நான் வந்து ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் வந்தேன்னா எயிட் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்துட்டாப்பில் ஃப்ரெண்டுக்கு மாதிரி நட்பு கொடுக்குற ஒருத்தர் திரையில் மட்டும் இல்லை நிஜ வாழ்க்கையிலையும் இருப்பாப்பில் கண்ணி எத்தனை ஒரு ஃபோன் பண்ணாலும் முதல் இதில் எடுப்பாப்பில் எப்போ போனாலும் பாசமாக இருப்பாப்பில் எனக்கு அவருக்குள்ளே இருக்கிற நட்பு இன்னும் அடுத்த வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் அவருடைய கனி வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தோட நீண்ட நீண்ட நாள் இருக்கணும் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு சதீஷ் சதீஷுக்கு இந்த படம் வந்து தமிழ் படத்துக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய காமெடி பேசப்படும் அவ்வளோ என்டர்டைனிங்காக இந்த படத்தில் அவர் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஆர்ஜே பாலாஜி இவன் தந்திரனில் பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தார் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவார் கரெக்டாக ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர் மாதிரி இருந்தார் அதனால தான் இப்போ அவர் ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கிற படத்துக்கு அவர் பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணிச்சு பாலாஜிக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு மேகா ஆகாஷ் மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி மறுவார்த்தை பேசாத வீடியோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கரெக்டாக ஒரு தமிழ் பேசுகிற பொண்ணு பாம்பேலேருந்து கூப்பிட்டு வந்து பண்ணாமல் நம்ம ஊரில் அண்ணன் நகரில் இருக்கிற ஒரு கேர்ளை பொண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சோம் ஸோ அந்த இதில் மேகா காஷ் ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க க்யூட்டாக இருந்தது அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸு ஃப்ரேமில் வந்தாலே இருக்கும் பத்தாவது வரைக்கும் பிரச்சனை இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப இன்வால்வில் மேகா காஷ் சீனில் எடுத்தார் ஸோ அது நன்றி அண்டு இந்துஜா அவங்க சொன்ன மாதிரி நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் சார் வெரி குட் பெர்ஃபார்மர் அவங்க இந்துஜா டான்ஸாக இருக்கட்டும் டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் எல்லாமே இருந்தாங்க ஸோ இந்துஜாவுக்கு நன்றி அப்புறம் மேடையில் அமர்ந்திருக்க தனஞ்சயன் சார் ரவி மரியா அப்புறம் என்னுடைய நண்பர் எம்கே ஆர் பி பிரசாத் அவர் போன படத்தில் என்னுடைய கோ பிடிச்சிட்டு இருந்தார் அவருக்கும் அவங்க ஃபாதருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்டு வந்து விவேக் பாடல் ஆசிரியர் அவ்வளோ பிஸி விஜய் சார் படத்தை பாடல் எழுதிட்டுருக்காரு இப்போது அவ்வளோ பிஸிலேயும் வந்து எங்களுக்காக அவ்வளோ அழகான ஒரு பாடல் முகையாழி நான் சொன்னேன் ஏ சூழலி மாதிரி ஒரு பாட்டு வேணுங்க அந்த மாதிரி கொடியில் இருந்தது இல்லை அந்த மாதிரி தனியாக இருக்கிற மாதிரி இன்னொன்று அழகாக முகையாழின்னு ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுத்தாரு அப்புறம் தேசமேன்ற ஒரு பாடல் கிட்டத்தட்ட டெய்லி ஷூட்டிங் எங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுநூறு எட்நூறு பேர் வருவாங்க அத்தனை பேரையும் க்ரௌடையும் வச்சு அவ்வளோ கிராண்டாக நாங்கள் அந்த படத்தை எடுத்தோம் ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டைன்மெண்ட் படமாகவும் அதே நேரத்தில் ஒரு அழகான ஒரு அழகியலான ஒரு சோஷியல் மெசேஜும் இந்த படத்தில் இருக்கும் அண்டு வந்து வேற கதிரேசன் சார் மிகப்பெரிய தயாரிப்புகள் சங்கத்தில் இருக்கார் அந்த பணி வந்து சாதாரண பணி இல்லை நானும் அவரை பார்த்து பிரமிச்சிருக்
ஸோ டீம் நம்ம டீம் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அண்டு இங்கே வருகை தந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி வேறு யாராவது விட்டு போயிருக்குண்ணா வேறு யாரும் இல்லை வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கா ஆமாம் அப்புறம் கலெக்டர் சார் டிசி டிசி கலெக்டர் கிடையாது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அவர் இந்த பட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் இங்கே வந்து எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்த அவருக்கும் நன்றி அண்டு பிரசன்னா செல்வா எல்லாருக்கும் நன்றி டைரக்டர் மில்லிந்த் ராவ் சரவணன் ப்ரெஸ் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்கிறேன் இந்த படம் நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும் நன்றி